যাদের ধারণা যে আমাদের সমাজের অনেকের ধারণা যে বড় লোক হাজবেন্ড বিয়ে করলে আমরা সামাজিকভাবে অনেক লাইফ সিকিওর হয়ে যায় এবং আমাদের জীবন থেকে সব দুঃখ কষ্ট সব মুছে চলে যায় এবং আমরা একটা সামাজিক উচ্চ মর্যাদায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব এই ধারণাটা যাদের মধ্যে বিরাজমান তারা আমার কথাগুলো শুনে তা আমার মাও আমাকে না করেছিল যে ওর সাথে কোনো জায়গায় যেতে আমি না যাই এইসব পার্টি টার্টিতে তা আমি যেতাম না আমি বাচ্চা নিয়ে এরকমভাবে পড়ে থাকতাম সেটার জন্য আমাকে অনেক অনেকে বলতো এইসব গে মানে মেয়েটে বিয়ে করে নিয়ে আসতো গ্রামের হ্যান ত্যান কালচার বোঝে না তাদের কাছে হচ্ছে সে মদ পার্টি এগুলো হচ্ছে তাদের কালচার আমি যখন ইন্টারমিডিয়েট পাস করে আমি হায়ার স্টাডির জন্যে প্রিপারেশন নিচ্ছিলাম ঠিক এই সময় আমার ফ্যামিলির মাঝে আমার প্যারেন্টসের রিলেশনশিপটা খুব একটা ভালো ছিল না তো আমার ওই সময় একটা রিয়েলাইজেশান আসলো যে আমি হয়তো বা এখান থেকে সারভাইভ করে আমার লাইফটাকে বেটার করতে পারি সেই উদ্দেশ্যে আমি এই বয়সে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলাম তো একটা সময় আমার যে এক্স হাজব্যান্ড তার সাথে আমার পরিচয় হলো এবং সে খুব মানে আমাকে এমন পজিটিভ কিছু বুঝালো যে সে আমাকে ছাড়া বাঁচবে না তার লাইফে টোটাল এইমটাই আমি আমি কেন্দ্রিক সে আমার জন্য সব কিছু করতে পারে তো টিনেজ বয়সে এই ভালোবাসাটা আমাদের অনেক কিছুই মনে হতে পারে তা সেই মামার ক্ষেত্রেও সেটাই হলো এবং আমি তাকে খুবই বললাম যে চলো আমরা তাহলে বিয়ে করে ফেলি তো বিয়ে করার মতো ডিসিশন নিয়ে নিলাম ওই মুহুর্তে কিন্তু আস্তে আস্তে বুঝতে পারলাম যে বিয়ে লাইফটা কতটা সাফারার হইতে পারে একটা মেয়ের জীবনে বিশেষ করে ওই বয়সে কিছু না বুঝে বাবা মার সাথে যারা রাগ করে বাসা থেকে চলে যে নিজের লাইফটাকে এভাবে ডিস্ট্রয় করে ফেলতে পারে প্রত্যেকটা মেয়েরই এই ঘটনাটা শুনে শিক্ষা নেওয়া উচিত যে কখনো বাবা মার সাথে রাগ করে বাসা থেকে এভাবে বের হয়ে যাওয়া উচিত না আর আমরা যারা ভাবি যে সামাজিকভাবে যারা প্রতিষ্ঠিত বড় লোকের ছেলে তাদেরকে বিয়ে করলে হয়তো বা আমাদের লাইফটা অনেক সিকর কিন্তু এই ধারণাটা নিহাদি ভুল আমি নিজেও ভেবেছিলাম তার বাবা যেহেতু সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিল তো তাদের সামাজিক অবস্থান অনেক ভালো ছেলে ভালো হবে এই ধারণাটা আমারও ছিল তো একটা সময় যাওয়ার পরে বুঝতে পারি যে সে অ্যাডিকশান প্রচুর পরিমাণ সে নট অনলি অ্যাডিকশান না তার পর অ্যাডিকশান ছিল এবং বিভিন্ন মেয়েদের সাথে তার শারীরিক সম্পর্ক ছিল এবং সে বিয়ের কতদিনের মাথায় বুঝতে পারি এটা আমি বিয়ের পনেরো দিনের মাথায় বুঝতে পারি এবং বিভিন্ন মেয়েদের সাথে যখন তার সেক্সুয়াল রিলেশনশিপ হতো সে ওটা ভিডিও করে রাখতো প্লাস হচ্ছে তার সাথে যত কথাবার্তা হতো মেয়েদের সবটাই সে রেকর্ড করে রাখতো আই ডোন্ট নো সে এটা কেন করত কিন্তু একটা সার্ডেন পিরিয়ড পরে যে রিয়েলাইজ করলাম সে শুধু মেয়ে না আমার ভিডিওটাও সে করে রেখেছে ইন ফিউচার আমাকে ব্ল্যাক করার জন্যে যাতে আমি তাকে ছেড়ে যেতে না পারি সে ইজিলি আমার লাইফটাকে ডিস্ট্রয় করে দিতে পারে এবং আস্তে আস্তে দেখলাম তার ফ্যামিলিটা হচ্ছে টোটাল তার উপর সাপোর্টিভ ফ্যামিলি সে ফ্যামিলির একমাত্র ছেলে সে যা খুশি তাই করতে পারে তাদের অনেক অবৈধ পয়সা আছে সেগুলা যেভাবে খুশি তারা লাইফ লিড করতে পারে বাট আমি যেহেতু একটা মিডিল ক্লাস ফ্যামিলির মেয়ে আমি এটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারছিলাম না আমার ফ্যামিলির সিচুয়েশানটা এইভাবে আমি বড় হইনি তো ওটা আমার কাছে টোটালি মানে আকাশ ভেঙে পড়ার মতো ছিল তো মানে ওর মা বাবা জানতো যে ওর ঘরের মধ্যে এগুলো হচ্ছে সব জানতো এবং তারা খুব সাপোর্টিভ ছিল তাদের একমাত্র ছেলে তারা কিছু বলতে পারবে না মানে তো তারা মানে মা বাবা জানতো যে ঘরের মধ্যে আরেকজনের সঙ্গে আপনি বিয়ের পরেও হ্যাঁ শুট করতেছে শুটিং হইতেছে আরেকজনের হ্যাঁ 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 তারা সব জানতো এবং মানে আমাকে বলতো এগুলো মানায় নেওয়ার জন্য হ্যাঁ হ্যাঁ নট অনলি তার ফ্যামিলি আমার বাবা মাও আমাকে বলেছিল এইসব একটা বয়স গেলে ঠিক হয়ে যাবে মানায় নাও ওদের ফ্যামিলি এস্টাবলিশড ফ্যামিলি ওদের ফ্যামিলির আধিপত্য আছে তুমি ওই বাড়ির বউ মানে এটাই আমার স্ট্যাটাস মানে বিরাট ব্যাপার আপনি একটা বড় লোকের বউ হ্যাঁ এবং দেখলাম সামাজিকভাবে ওই মূল্যায়নটা আসলে অনেক ব্যাপার বিকজ হচ্ছে আমি যখন ওই বাড়ির বউ ছিলাম অনেকে দেখতাম আমাকে যেভাবে আদর আপ্যায়ন করত আমি যখন ওই বাসা থেকে চলে আসলাম তখন ওই জিরো পার্সেন্ট রান্না আমাকে দেখে মনে হচ্ছে যে 
পালায় যাচ্ছে লোকজন এরকম মনে হচ্ছিল যাই হোক হট এভার আমার নির্যাতনের মাত্রাটা অনেক বেড়ে গেল অ্যাডিকশনের পরে বেড়ে যাওয়ার পরে মানে আপনি জেনে ফেললেন এবং সেটা সে জানলো যে আপনি জানেন হ্যাঁ তখন শুরু হলো অত্যাচার তখন শুরু হলো অত্যাচার বিভিন্ন আমি আপনার হাতে অনেকগুলো কাটা দাগ দেখছিলাম হ্যাঁ এই এটা পোড়া দাগ এটা কাটা দাগ তো তার বাবা মা অলওয়েজ তার ছেলের সাপোর্টে ছিল এটা হলো সবচেয়ে বড় কথা আর আমার বিয়ের পরে আসলে একটা কথা বলে না যে মেয়েদের কোনো বাড়ি হয় না এটা ট্রু মেয়েদের কোনো বাড়ি হয় না বিয়ের পরে বাবা মার সাপোর্টটা স্বপ্নে পায় না আমি এখনও আমাদের আমরা বলি জেনারেশন যারা আছি ইয়াং জেনারেশন আমরা বলি যে আমাদের ফ্যামিলি অনেক আগায় গেছে আপডেট হয়ে গেছে আমাদের মোবাইলের ভার্সান অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে টু জিবি থেকে আমরা ফাইভ জিবিতে চলে আসছি তো আমাদের যে মন মানসিকতা এটা কি আদৌ চেঞ্জ হয়েছে মেয়েদের অগ্রগতিটা কি আদৌ মেনে নিতে পারে এখনও সমাজ পারে না তেমনি আমার পড়াশোনার ব্যাপারেও তারা রাজি ছিল না তাদের ছেলে পড়াশোনা করেনি তাই আমার পড়াশোনাটা করারও রাইট ছিল না আমি তখন চিন্তা করলাম যে আমাকে এই সার্ভাইভ সিচুয়েশান থেকে ওভারকাম করতে হলে আমাকে পড়াশোনাটা ছাড়া আমার কোনো বিকল্প ওয়ে নেই আমি আমার বাবাকে বলি বাবা আমাকে পড়ার মতো ব্যবস্থা করে দাও আমার বাবা এই সাপোর্টটা আমাকে করেছিল তোমার যাবতীয় পড়ার খরচ আমি দেব তারপর আমি এই যুদ্ধ এই মারামারি বাচ্চা হলো কোনো কিছুতে আমি থেমে যাইনি কেন নিলেন একজন মানে অ্যাডিক্টেড মানুষ তার উপরে তার আবার বাচ্চা হয়ে গেছে প্রথম কথা বাচ্চাটা বলে না আল্লাহ যেটা ডিজিক তার জন্য হয়ে গেছে কিন্তু আমি বাচ্চাটা সত্যি কথা বলতে গেলে আমি নিতে চাইনি কিন্তু আমার বাবা এবং ওদের ফ্যামিলির প্রচণ্ড রকম প্রেশার ছিল যে বাচ্চাটা নাও বাচ্চা নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে এটা তো আমাদের বাঙালিদের একটা কমন ডায়লগ বাচ্চা নিলে সব ঠিক হয়ে যাবে আরে ভাই কিচ্ছু ঠিক হয় না বাচ্চা নিলে মাঝখানে হয় বাচ্চার লাইফটাও ফেল হয়ে যায় যেমন বাচ্চা নেওয়ার পরে আমার অত্যাচার আরও তিন গুণ বেড়ে গেছিল শারীরিকভাবে তারা তখন বুঝে গেছিল একে যতই অত্যাচার করো এ তো আর যাওয়ার কোনো অবস্থান নেই ও তো বাচ্চা ছেড়ে যাবে না আর বাচ্চা নিয়ে কোনো লোক হয়তো বা তাকে অ্যাকসেপ্টও করবে না তো আমাদের এখানে এই থেকে যাবে তো আমি লাইফটাকে সত্যি কথা বলতে গেলে তখন কম্প্রোমাইজ করে নিয়েছিলাম যে যা আছে আমি বাচ্চা নিয়েই থাকবো আমার লাইফটা একটা সাডেন পিরিয়ড পরে যখন রিয়ালাইজ করলাম যে তার যখন অ্যাডিকশানের জন্য সাফিসিয়েন্ট একটা ব্যালেন্সের দরকার হয় ওটা যখন না পায় তখন ফেসবুকে আমার নোট পিক দিয়ে সে ওটা বিভিন্ন জায়গায় পোস্ট করে এবং ম্যাসেঞ্জারে সে মানুষের কাছে বিকাশে টাকা চায় তখন আমি রিয়ালাইজ করলাম এর সাথে আর না আর ইন দ্য মেন টাইম আমি ঢাকা শহরে ওর সাথে কোনো পার্টিতে যেতাম না ভয়ে বিকজ ওর সার্কেলটাই ছিল এই ধরনের ওরা ওর ভাবির সাথে প্রেম করে ওরা ওর বন্ধুর ওয়াইফের সাথে প্রেম করে এখন লোকজন আমাকেও এরকমভাবে মিস ইউজ করার চেষ্টা করে তা আমি কোনো জায়গায় গিয়ে গিয়ে যে সিকিউরভাবে চলে আসব এই ইটা আমি পেতাম না তাই আমি ওর সাথে কোনো জায়গায় বাইরে যেতাম না হাইরে বড় লোক তা আমার মাও আমাকে না করেছিল যে ওর সাথে কোনো জায়গায় যেতে আমি না যাই এইসব পার্টি টার্টিতে তা আমি যেতাম না বাচ্চা নিয়ে এরকমভাবে পড়ে থাকতাম সেটার জন্য আমাকে অনেক অনেকে বলতো এইসব গে মানে মেয়েটে বিয়ে করে নিয়ে আসলো গ্রামের হ্যান ত্যান কালচার বোঝে না তাদের কাছে হচ্ছে সে মদ পার্টি এগুলো হচ্ছে তাদের কালচার তা আমি ওই কালচারটা মেনটেন করতে পারিনি তাই আমি মানে খ্যাত তো তাদের ভাষায় ছিল তো হট এভার তার মার এক্সট্রিম রোল ছিল যাকে আমরা শাশুড়ি মা ট্রিপিক্যাল বাংলা সিনেমায় দেখে আসছি তো ওই টাইপেরই শাশুড়ি সে ছিল তো আমার আমার একটা ধারণা ছিল কি তার তো মেয়ে নেই আমাকে মনে হয় অনেক আদর করবে কিন্তু প্রতিনিয়ত আমাকে ছোট করা হতো আমি যেহেতু নানুর বাসায় বড় হয়েছি তোমার বাবা মার কি তুমি এতিম তোমার বাবা মা কি তোমাকে খাওয়াইতে পারে না নাহলে তোমার তোমাকে কেন এরকম নানির বাসায় ফেলে রাখছে তো এইভাবে করে আমাকে প্রতিনিয়ত হার্ট করে কথাবার্তা বলতো তো একদিন না পেরে আমি বলছি আচ্ছা আমি বুঝলাম আমি বাবা মা ছাড়া বড় হয়েছি নানা নানুর কাছে তা আমি তো যথেষ্ট আদরে বড় হয়েছি আপনি তো জানেন আমার তো নানু বাসায় কোনো বাচ্চা ছিল না আমিই ছিলাম তো আপনারা আমাকে কেন আদর করতে পারেন না তাহলে তো আমি ল্যাকিংসটা ভুলে যাই তখন তাদের মুখটা কালো হয়ে গেছে তো ইন দ্য মেন টাইম সবাই মানে তাদের ফ্যামিলির আমাকে একটা মানে বাঁকা চোখে দেখতো এবং তারা বউদেরকে খুব কন্ট্রোলিং 
একটা মেশিনের মতো ইউজ করতে চাইতো তো ওটা তো গৃহবন্দীর মতো কাটিয়েছেন না যেন নিচে নামতে না পারে হ্যাঁ আমাকে আমাকে আমার বাবা মা ছাড়া বা কারোর সাথে কথা বলতে দেওয়া হতো না আমার কোনো ফোন ইউজ করা পারমিশন ছিল না অ্যান্ড্রয়েড ফোনের তো আরও পারমিশন ছিল না আমি ওরকম আগের সেলফোনগুলো আছে না ওগুলো তাও ওটাও চেক করে দেখতো বারবার কার সাথে কথা বলছি আর টিএনটিতে ফোন করলে আরেকটা রিসিভার দিয়ে কথা শুনতো কি কনভারসেশান হচ্ছে তো আমি সামান্য নিচে বাসার নিচে নামলেও আশেপাশে গেলেও আমার সাথে কাউকে না কাউকে দিয়ে দেওয়া হতো বনা নিতে ছিল তো আপনার শ্বশুর হ্যাঁ তো আমি মানে আমার কাছে না উইয়ার্ড লাগতো আমি চাইলে আমার শ্বশুর বাড়িতে আজ পর্যন্ত মানে আমার কোনো রিলেটিভ ফ্রেন্ড সার্কেল কাউকে নিয়ে আসতে পারিনি কারণ বাসার মধ্যে এরকম উইয়ার্ড সিচুয়েশনগুলো হতো আমি লজ্জায় কাউকে মানে নিয়ে আসতাম না ভাইয়া যে দরকার নেই বলবেন হ্যাঁ কি বলবো মানে এই জন্যে পারতাম না এবং ইন দ্য মিন টাইম যারা আমি কিন্তু অনেক পিরিয়ড গেছে যে পড়াশোনা হয়তো বা আমার আর হবে না কিন্তু আমি করে গেছি বাচ্চা হলো বাচ্চা হওয়ার পরে আমাকে আবার অ্যাডমিশন নেওয়ার জন্য আমি ঢাকায় আসলাম তখন ওই এটা বলা না ওই যে ভিলেজ পলিটিক্সের মতো ওয়ান কাইন্ড অফ তারা হচ্ছে আমার এক্সামের সময় চলে যায় ইন্ডিয়া তারা চলে যায় ক্যানাডায় তারা চলে যায় কক্সবাজারে বাচ্চা নিয়ে নিয়ে আমি ক্লাস করছি বাচ্চা নিয়ে নিয়ে আমি পরীক্ষা দিচ্ছি বাচ্চা নিয়ে নিয়ে আমি সব করছি কিন্তু আমার টার্গেট একটাই আমাকে ঘুরে দাঁড়াতে হলে আমাকে পড়া শেষ করতে হবে কারণ আমার আগে পিছিয়ে কেউ নাই আমাদের অবৈধ টাকাও নাই আমাদেরকে পড়াশোনা দিয়েই কিছু করতে হবে তো আমি আমার পড়াশোনাটা মোটামুটি শেষ করলাম তখন আমি চিন্তা করলাম যে ও যদি লাস্ট একটা চান্স দিয়ে দেখি বাচ্চার বাপ তো সে তো তাকে বললাম যে আমি মামিসিং চলে যাব আমার বাবা অলরেডি তখন প্যারালাইজ তারপরেও আপনি আবার চাইছেন যে ওকে ফাইন তারপরে যদি আমার বাপ ছেলের বাপ ছেলের বাপ আর সবচেয়ে বড় কথা আমার বাবা আমি না আমার বাবার প্রতি উইক ছিলাম বাবা চাইতো যা মানে আমি সংসারটা করে যাই এই জন্য মনে হয়েছে আমার মতো এরকম নাইনটি নাইন পারসেন্ট মেয়েরাই বলে বিষকে বিষ হজম করে ফেলবো ফ্যামিলির হ্যাপিনেসের জন্য তারপর মানে ইন দ্য মিন টাইম মানে চিন্তা করতাম বাচ্চা তো অনেক লাক্সারিয়ালভাবে নানা আমার বাবা বেয়ার করছে সব কিছু ওর দাদা মোটামুটি কন্ট্রিবিউট করতো তো আমার বাচ্চা তো একটা লাক্সারিয়াল লাইফ লিড করতো তখন আমি যে আমি যে ওকে নিয়ে বেড়ে চলে যাব ওকে কি আমি পারবো সারভাইভ করতে এই চিন্তা করে থমকে যেতাম এটা অনেক মেয়ে বাচ্চা আমি মনে করি এই যুগের অনেক মেয়ে আছে যে বাচ্চার মায়া ত্যাগ করে কোনো কিছু করতে পারে না আমার জায়গায় হইলে অনেক মেয়েরাই আছে বাচ্চাটাকে দিয়ে চলে আসতো যা খুশি হোক আমার কেন জানি না ভাইয়া মনে হয়েছে যে একটা বাচ আমি নরক থেকে বের হয়েছি আমি একটা মাসুম শিশু বাচ্চাকে কিভাবে নরকে রেখে আসব আমার তো ভালো হবে না এর থেকে আমরা দুজনে মিলে একটা চ্যালেঞ্জ নেই যে বাঁচলে একসাথে বাঁচি ভালো হলেও একসাথে থাকি খারাপ হলেও একসাথেই থাকি আমি আপনি আমাকে বলছেন এসি রুম থেকে যেদিন আপনারা নিজেরা ছাদে একটা হুম টিনের শেডের মধ্যে হ্যাঁ এবং ফ্লোরিং বেডে আমার বাবা আমাকে বের করে দিল যে তুমি এই সংসার করবা না আমার বাসায় এইসব জায়গা হবে না তা আমিও বেড়ে গেলাম বাচ্চা নিয়ে নট এ সিঙ্গেল পেনি আমার কাছে তা আমার এক খুব ক্লোজার বড় ভাই স্বল্প পরিচয় ওনাকে আমি আগে জানত একটু একটু ঘটনা তো ওনাকে বললাম যে আমাকে একটু লোন দিয়ে হেল্প করেন উনি কিন্তু জানত যে এই লোনটা আমি কোনো দিন শোধ করতে পারব না কারণ একটা টাকাও তো আমার কাছে নেই বা আমি কিছু করিও না লোনটা কিভাবে দিব জানি না তার কি মনে হয়েছে টাকাটা সে আমাকে দিছে টাকাটা দেড় লাখ টাকা সে আমাকে দিছে ট্রাস্ট মি এই দেড় লাখ টাকা মনে আমি আরও তিন বছর আগে শোধ করে দিছি মানে আমি একবারই শোধ করে দিয়েছি নটে কিস্তি কিস্তি করে না আমি একবার এই টাকা জমায় তার হাতে দিয়ে আসছি সে খুব সারপ্রাইজ ছিল যে মানে বিলিভ করতে পারে নাই যে টাকাটা আমি মানে ব্যাগ পাবে বা কিছু এই উদ্দেশ্যে উনি আমাকে দেয় নাই কিন্তু আমি দিয়ে আসছি যার কেউ নাই তার উপরে আল্লাহ আছে এটা ট্রু তুমি যখন সৎ পথে হাঁটবা তুমি যখন ভালো কিছু চিন্তা করবা আল্লাহ তোমাকে পথ দেখাবে এটা আমি মনে প্রাণে বিলিভ করি এবং ওইখান থেকে আমি যেহেতু ভাইয়া রান্নাবান্না ভালো জানতাম ট্যুরিজমে একটা কোর্স করেছিলাম এবং ওইখান থেকে মায়ামি সিংয়ে ক্যাটারিং বিজনেস শুরু করলাম আমার কিছু মানে মেডিসিন কোম্পানি তারপর কিছু প্রাইভেট প্রোগ্রাম ইভেন্টের কিছু বিয়ে শাদি হলুদ এইগুলার প্রোগ্রাম আসা শুরু হলো যেহেতু আমার ক্যাটারিং ম্যানেজমেন্টটা ছিল একটু মানে উন্নত মানের তখন তো 
এই পর্যায়ে দেখে আমি কাজ করে শেষ করতে পারছি না তখন আমার খাওয়া দাওয়া থাকা সব মানে চলছে এটা দিয়ে বিন্দাস মানে চলছে মোটামুটি তখন আমার ফ্যামিলির সাথে আমার একটা গুড রিলেশনশিপ হলো তো আমার মা দেখি ম্যাক্সিমাম টাইম অসুস্থ হয়ে যায় বাবা তো প্যারালাইসেসই তো আমি একটা টার্গেট নিলাম যে আমি এনজিওটা স্টাবলিশ করব তো আমার এনজিওর প্রতি আমার বাবার আমি যখন টিআইবিতে ছোটোবেলায় কাজ করতাম তো আমার বাবা খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করত আমার খুবই টার্গেট ছিল যে আমি মিডিয়াতে ক্যারিয়ার স্টাবলিশ করব তো আমার বাবা আমার সেকেন্ড অপশানটাকে প্রায়োরিটি দিয়েছিল বলে তুমি এনজিও করো দেশ বিদেশে ঘুরবা মানুষের জন্য কাজ করবা এর থেকে গর্বের কিছু নাই তা আমার বাবার এই দুর্বলতাটা ছিল এবং আমার তো ভালো লাগা ছিলই তো আমি এনজিওটা স্টাবলিশ করার জন্য চিন্তা করলাম যে এমন একটা প্রফেশনে যাই যেখানে গেলে আমি নিজের জন্য পারবো কিছু করতে আমাদের মতো মেয়েদের জন্য আমি পারবো পারবো কিছু করতে তখন আমি এনজিওটা স্টার্ট করলাম এবং আনফর্চুনেটলি আমার এনজিওর লাইসেন্সটা হয়ে গেল এবং আমি ওটা নিয়ে কাজ শুরু করলাম ইউনিসেফের সাথে কাজ করলাম এবং বিভিন্ন ধরনের সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে কাজ করলাম এবং নারী শিশু যারা আছে তাদেরকে আমরা বিভিন্নভাবে যেমন গর্ভবতী নারীদের আমরা ফ্রিতে মেডিসিন দিয়ে থাকি পুষ্টিকর খাবার দিয়ে থাকি পথ শিশুদের জন্যে আমরা স্কুল করেছি ফ্রাইডে স্কুল এবং পাশাপাশি হচ্ছে আমাদের কোভিডের সচেতনতা তো নিয়ে কাজ হচ্ছেই এবং আমরা মেডিক্যাল ক্যাম্প করি বিভিন্ন এরিয়াতে আমরা এরিয়া ভিত্তিক মেডিক্যাল ক্যাম্প করে থাকি এবং এই যে সাধারণ মানুষের জন্য কিছু করে যাওয়ার এই আনন্দর উপরে কিছু থাকে না এবং আগামীতে আমি যেটা স্টার্ট করব গভর্নমেন্টের সাথে অলরেডি আমাদের পার্টনারশিপে একটা প্রজেক্ট জমা দেওয়া আছে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে এটা খুব আশা করি যে আমাদের হয়ে যাবে এই বছর তো আমরা নারীদেরকে নিয়ে ভাইয়া এই প্রজেক্টে হচ্ছে উদ্যোক্তা তৈরি করব যাতে নিজে নিজের কর্মসংস্থান নিজেরাই করতে পারে নট অনলি আমার টার্গেটটা নট অনলি এখন শুধু মেয়েরা যারা বেকার ছেলেরা আছে এবং আমাদের এরিয়াটা যেহেতু মানে আউট অফ ঢাকা তো ওই জায়গায় হচ্ছে মানে দক্ষ কর্মী পাওয়াটা খুব টাফ হয়ে যায় আমরা যখন কোনো ভালো কিছু করতে যাই তখন কিন্তু আমাদের ঢাকা থেকে হায়ার করতে হচ্ছে তা আমরা যদি এই মানে দক্ষতাটা ওদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অ্যাক্টিভ করে দেই তারা কিন্তু লোকালি অনেক কাজ করে যেতে পারছে দুই দুটো প্রশ্ন আছে আমার একটা হচ্ছে যে তোমার জীবনে যখন অনেক ঝামেলা হচ্ছে নানান পলিটিক্যাল ফিগারের সঙ্গে একদম সর্বনিম্ন কর্মী থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ মন্ত্রী পর্যন্ত ভাই তুমি গেছো তো তাদের চরিত্রটা একটু বলো নামটা বলার দরকার নেই খুব বড় বড় নাম সব দুনিয়াতে আগেই বলবো যে দুনিয়াতে সবাই খারাপ তা না কিছু আমার যখন মামলাটা দেই তার নামে আমার হাজব্যান্ডের নামে যখন মামলাটা হয় তখন হচ্ছে দুইটা মামলা হয়েছিল একটা হচ্ছে আমার যে নোট পিক সে বিভিন্ন আইডিতে সেল করতো তো ওইটার এগেনস্টে আমি সার্ভার ক্রামের মামলার জন্য প্রস্তুত নিয়েছিলাম এবং অলরেডি আরেকটা মামলা যেটা মেরে আমাকে বাসা থেকে যখন বের করলো মার্ডার করার সে প্ল্যান ছিল তার তো ওই মামলাটা যখন দিলাম নারী নির্যাতন মামলা দুইটা মামলাই সে অ্যারেস্ট হলো তখন তাদের আমার যেহেতু কেউ নাই বাবা প্যারালাইসিস আত্মীয় স্বজনের তো ধারের কাছেও নাই তো ওই মুহুর্তে হচ্ছে কিছু লোকাল নেতারা আওয়ামী লীগের কিছু লোকাল নেতারা চলে আসলো তারা বুঝালো তারা আমার খুব ফরের এবং সাপোর্টিভ তারা তো আমি তাদেরকে ট্রাস্ট করলাম করা ছাড়া তো কোনো ওয়ে নাই এবং আমার জায়গায় প্রত্যেকটা যারা এই সিচুয়েশান তারা বাধ্য তাদের কথা মানতে তো তারা হচ্ছে আমাকে বুঝাইলো যে তুমি ওদের সাথে পারবা না ওদের অনেক টাকা তো ওদের অনেক পাওয়ার ও ব্রিচ আচা তুমি পারবা না তুমি মামলাটা আমাদের হাতে ছেড়ে দাও আমার মৃমাংসা করে তোমার ছেলের জন্য যেটা দরকার সেটা আমরা করে দিব আমিও চিন্তা করলাম যে আমি তো কেস বুঝিই না থানায় কোনো দিন যাই নেই আমারও এইসবের দরকার নাই তা তো সিনিয়ররা যারা বলছে ওদের কথা শোনাটাই উচিত আমাকে ব্লাইন একটা পেপারের মধ্যে সিগনেচার করে তাকে জামিন করে জামিন করাই দিল আর চোদ্দ দিন আমি টানা তাদের পিছনে ঘুরছি সকাল না বিকাল বিকাল না সকাল ঘুরছি আরেকজন বলতেছে তুমি আমার বাসায় অমুক দিন দেখা করো তো আমি হয়তো বা চলে যেতাম অমুক দিন খালি বাসায় দেখা করতে তো আমাদের এক সাংবাদিক ছিল তখন উনি আমার বলল যে অমুক দিন কিন্তু ওনার বাসায় যাওয়া লাগবে না অমুক দিন তার ওয়াইফ থাকে না তার বাসায় এবং সে মেয়েদেরকে নিয়ে এইসব বিহারেস করে তা আমি এটা শুনে তো মানে সব তারপরে এই যে তার বাসায় যে গেলাম না তার সাথে আবার দেখা করতে পরে গেলাম চেম্বারে তখন ওখানে তা মানে কিছু 
তার সার্কেলের ছেলে পেলেরা ছিল প্রায় এক দেড়শো ছেলে ওই যে তার বাসায় আমি গেলাম না এই রাগটা সে শোধ নেওয়ার জন্য সে আমাকে এতগুলো ছেলের সামনে বলল তুমি আমার চুপি চুপি বললো তুমি আসলে না কেন আমি তো ওয়েট করছিলাম আমি বললাম মামা ডাকি তাকে যে মামা আমি তো ব্যস্ত ছিলাম ওইটা আমি আসতে পারিনি পরে বললাম মামা আপনি আমার কেসটা কিচ্ছু হবে না যাও তো তোমার তোমার ক্যারেক্টার ভালো না দেখেই তোমার ডিভোর্স হয়েছে তোমার এরকম ঝামেলা তুমি পোয়াচ্ছ যাও যেটা খুশি করো গিয়া মানে তার এই রাগটা এবং এত এত মানুষের সামনে সে আমাকে দিব্যি বলে দিল আমার ক্যারেক্টার ভালো না তখন আমি তাকে বললাম আমার কোনো কিছু আপনাদের করতে হবে না আমারটা এখন আমি দেখব বলে আমি বের হয়ে চলে আসলাম ওই রাতে রাত চারটার সময় আমি চলে আসলাম ঢাকায় নাম বললো না যার কাছে আসলে হ্যাঁ সেটুকু বললো তারপরে আমাদের মাননীয় সূত্রী আমি এই নামটা দিতে পারবো না আচ্ছা তো ওনার কাছে আসলাম উনি সব কিছু শুনলো তো শোনার পরে হচ্ছে উনি আমাকে তখন বলল যে আমার ফরে হয়ে উনি ফোন করল এবং এতে আমি উপকার পেলাম অনেক যেখানে চোদ্দ জায়গায় দৌড়া আমার কোনো কাজ হচ্ছিল না এটা হলো এবং উনি আমাকে দুটা কথা বলছিল এটা আমার মানে ওই সিচুয়েশানে মানে আমার জন্য একদম কি বলবো মানে ব্লেসিং তো উনি আমাকে বলছিল যে এত পড়াশোনা কেন করছো এত কষ্ট করে কিছু করবা তো তার জন্যে কি নিয়ে পড়ে আসো তুমি আর কি বিয়ে করছিলা কি বুঝেই বা এত বছর ছিলা যাও তুমি চাকরি খোঁজো ওটা আমি দেখব তো এই কথাটা বলার পরে মনে হয়েছিল যে না কথা তো ঠিক আমি যে মানে লুজার হয়ে কে এই একটার পিছনেই ঘুরতেছি না এটা তো উচিত না আমি তো অনেক কিছু করতে পারি তখন আমি পাশাপাশি মানে ক্যাটারিংটাও চালায় গেলাম এনজিওটাও মানে ওপেন করে দিলাম তো বিভিন্ন ধরনের এনজিও তো আমি বুঝি না অল্প অল্প করে এর ওর যারা আগে এনজিও চালাতো তাদের কাছে যে যে শিখতাম কাজ শিখতাম কিভাবে করতে হয় অফিস কিভাবে যেতে হয় এভাবে হতে হতে ঢাকা পর্যন্ত চলে আসলাম তারপরে চিন্তা করলাম যে আমার এরিয়াটা আমি বড় করব আমার এই মাইমিশন জেলায় আমি থাকতে চাই না আমি আরও বড় করতে চাই তখন আমি এক্সটেনশনের জন্য ই করলাম আবেদন করলাম হয়েও গেল মানে এটা হলো লাক এটা খুব টাফ একটা ইস্যু বাট হয়ে গেল আমার হয়ে যাওয়ার পরে আমি এখন বর্তমানে আমার জাতীয় এনজিও হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য আমি আবেদন করলাম এবার তো পাশাপাশি হচ্ছে আমার ফরেন ডোনারের সাথে এই বছর আমি কাজ শুরু করব হয়তো বা অনেকের কর্মসংস্থান হবে আমার এবং গভর্নমেন্টেরটাও যদি এবছর পাই না হলেও ভাইয়া বিশ তিরিশ জনের কর্মসংস্থান হবে আমি মানুষকে এইটুক করতে পারবো রিজিকের ব্যবস্থা জন্য সাহায্য করতে পারবো কর্মসংস্থান করে দিতে পারবো এর থেকে আনন্দের আমার কাছে কিছু নাই লাইফে আমি এই যারা মনে করে আমার একটা খুব শর্টলি মেসেজ যারা মনে করে যে আমার লাইফ শেষ বিয়ে হয়ে গেছে বাচ্চা হয়ে গেছে আমার জীবনে আর কিচ্ছু করার নাই তাদের জন্য এই সংক্ষিপ্ত আমার মেসেজটা জীবনে ভাই অনেক কিছু করার আছে জীবনের অনেক কিছু করার আছে স্বপ্ন দেখার আছে এবং যুদ্ধ করে স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার আছে আমরা যদি পারি মেয়েরা সবই পারি এখানে মানে নিজেদেরকে এত ছোট ভাবার কিছু নাই আজকে যদি আমি আমার সিচুয়েশানটা ফ্যামিলির সাথে ফাইট না দিতাম সমাজের সাথে ফাইট না দিতাম আত্মীয় স্বজনের সাথে ফাইট না দিতাম আমি আজকে অনেকা এই সিচুয়েশানে এসে আপনাদেরকে এই কথাগুলো বলতে পারতাম না তো আমার সাকসেসটা এটাই যে আমি একজন হইলেও মানুষকে উপকার করতে পারছি আমার লাইফে এবং আমার লাইফে সবচেয়ে বড় যেটা আমার মনে হয় কি ভাইয়া লাইফ একজন একজন মানুষের লাইফ বাঁচানো অনেক বড় একটা মানে আমার এই জার্নিতে যে সবাই আমার এগেনস্টে ছিল তা কিন্তু না হাতে গোনা কিছু লোকজন কিন্তু আমার সাপোর্টে ছিল তাই আমি আগামীটা দেখতে পেরেছি সেম আমার একটা ফোন আসলো হঠাৎ করে এনজিও তো প্রতিনিয়ত ফোন আসতে থাকে এই হেল্প ওই হেল্প আমি যদ্দূর পারি আমি নিজে ডিল করে এগুলো করার চেষ্টা করি হঠাৎ করে একটা মেয়ে এ সেম আমার কাহিনী বিয়ে করছিল ভাইয়া প্রেগনেন্ট হয়ে গেছে এখন জামাই তাকে মানে চরম অত্যাচার করতেছে বাচ্চাটাকে বলছে ফেলে দিতে তখন আট মাসের ডেলিভারি টাইম তার আর মেয়ের মেয়ের ফ্যামিলি বলতেছে তোর জাহান নামে মর মানে তাকে অ্যাকসেপ্ট করবে না এই মেয়েটা আমার মানে যেভাবেই হোক কারো থ্রোতে আমার এখানে আসছে তো আমি গেলাম ভাইয়া যাওয়ার পরে চরপাড়া হসপিটালে ভর্তি করলাম মাইমিসিং মেডিকেলে ভর্তি করার পরে 
মেয়ের দুই ফ্যামিলির সাথে কথা বললাম মানে মেয়েদের লাইফ যে কতটা স্ট্রাগেলিং তার হাজব্যান্ড ফোনই ধরছে না প্রায় তিরিশ বার ফোন করার পরে সে ফোন পিক করে বলছে সে এগুলা কিছু জানে না তার মেয়ের মাকে ফোন করলাম বাবাকে ফোন করলাম সে মেয়েকে নিবে কিন্তু বাচ্চা নিবে না তো এই সিচুয়েশনে আমি মেয়েটাকে বললাম তুমি কি চাও সে বলল আমাকে সিজারের ব্যবস্থা করে দেন আমার বাচ্চাটা কেমন কারো কাছে দেন খুব ভালো থাকে তখন ওই সিচুয়েশন আমি একটা ফেসবুকে পোস্ট দিলাম যে এরকম একটা আমরা জানতাম যে মেয়ে হবে যে এরকম একটা মেয়ে কেউ যদি অ্যাডপ্ট করতে চায় আমার সাথে যোগাযোগ করার জন্য ট্রুলি ভাইয়া এক মিনিট পরে মনে আশিটা ফোন আসছে আমার বাচ্চাটাকে নেওয়ার জন্য তো আমি তখন আমার খুব টাইম শর্ট রাতে সিজার তার করতে হবে তো মানে সিজারের টাকার পয়সার একটা ব্যাপার আছে তো আমি খুব শর্ট নোটিসে একজন পাইলাম যে আমার মনে হলো যে খুব হায়ার লেভেল হ্যাঁ যে রিলায়েবল খুব পয়সাওয়ালার কাছেও দিতে চাচ্ছিলাম না যে সিকর তো মানে দিলাম ওনারা দেখলাম সিজারের সব খরচই ওনারা দিল এবং বাচ্চাটাকে যে আইনিভাবে যেভাবে নেওয়া লাগে ওভাবে একদম লিখিত করে এবং মেয়েটাকে যাতে সারভাইভ এই সিচুয়েশনে কারণ সিজার হওয়ার পরে একটা মেয়ের কিন্তু উইকনেস থাকে হুট করে কিন্তু সে কোনো কাজ করতে পারবে না তিন মাস কিন্তু মিনিমাম তার রেস্ট তো ওই সারভাইভ সিচুয়েশনের জন্য তাকেও কিছু টাকা পয়সা দেওয়া হলো আলহামদুলিল্লাহ বাচ্চাটার এখন যখন আমি ছবি পাঠাই আমাকে খুব ভালো আছে অথচ ওই বাচ্চার দায়িত্বটা যদি আমি না নিতাম ওই দিন ব্যবস্থা না করতাম এটা ডাস্টবিনে পাওয়া যেত নালে কোনো দালালের হাতে পড়ে এটা আরও অনেক কিছু হতে পারত তো একটা মানুষের জীবন আমার মনে হয় কি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজটা আমি ওটা দিয়ে করেছি একটা মানুষের জীবন বাঁচানোর ঊর্ধ্বে আসলে কিছু নাই আপু ফর দ্য লাস্ট টু দ্য পিপল যারা এখন দেখছে যে সব মেয়েরা তাদের জন্য যদি তুমি কিছু বলতে চাও তোমার পুরো লাইফটা সংক্ষেপে এবং ওদের জন্য শিক্ষণ আমি আমাদের যারা আমার মতো এরকম কি বলবো বোকা বাবা মার সাথে রাগ করে বাসা থেকে বের হয়ে অন্য কারো হাত ধরে জীবনটাকে মনে করবেন যে অনেক কেউ আমাকে স্বল্প পরিচয়ে অনেক ধরনের ভালোবাসার কথা বলে যারা ভুলাই দিতে চায় তাদের উদ্দেশ্যে বলবো অ্যাকচুয়ালি এইসব মুখরোচক কথা বলে জীবন চলে না তাহলে আমার মতো এরকম সাফারার হইতে হবে এবং জীবনের সবচেয়ে কঠিন থেকে কঠিন তর তোমার ফেস করতে হবে তোমার জীবনে কষ্ট তো এই কষ্টগুলা যাতে কেউ না করে আমি সবার কাছে একটা কথা বলবো স্বল্প পরিচয়ে কারো কথার উপর নির্ভর করে কেউ কোনো দিন কোনো সম্পর্কে আগাবানা বাবা মার ঊর্ধ্বে যে কোনো দিন কোনো ডিসিশান নিতে যাবে না